ครับมาดูตัวอย่างที่2กันต่อครับเรายังอยู่ speaking task 4หรือ task 4กันนะครับเป็น academic กับ lecture นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรามาดูกันเลยครับผม Now read the passage about insect control. You'll have 45 seconds to read the passage. Begin reading now. ครับอันนี้ยังไม่จับเวลานะครับแต่ว่าตามจริงมี45วินาทีในการอ่านนะครับน้องลองอ่านดูเดี๋ยวพี่เขียน reminder ไว้ให้นะครับ45 seconds นะครับตรงนี้อ่านเสร็จยังเอามาดูกันเลยตอนแรกเราทํำยังไงถ้าจําไม่ได้อันนี้เดี๋ยวควรจะจําได้นะตอนนี้นานแล้วแต่ไม่เป็นไรกลับไปดูก็ได้ reading เราดูอะไรเราหาอะไรเรากําลังหา topics ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ตามจริงพี่ตัดตัวนี้ทิ้งเลยก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีมันจะมีแค่หนึ่ง topic topic นะครับ you must figure out what the reading is about right away normally it comes in the first two sentences So just read the first two sentences for the gist of the passage. มาดูกันเลยครับ Insect control has traditionally been achieved by chemical pesticides. Environmentalists have long been concerned about the effects of toxic substances on ecosystems. This has led to interest in finding safe natural methods of pest control. One popular method has been the use of less dangerous chemicals, which is less hazardous, hazardous for environment and people. But another philosophy of pest control focusing focuses on making the environment unwelcoming for the pest. This can be done a number of ways, such as by physically block, blocking entrances the pest use, or by adding the amount of light, moisture, or heat in an environment to make pests want to avoid it. เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เขากำลังพูดถึงอะไรครับตรงนี้จะเป็นท็อปิกเราเป็นอะไรครับเป็น insect control ใช่ไหมครับเพราะที่เหลือจะเป็นรายละเอียดปีกย่อยเพราะนี้จะเป็นท็อปิกเราคราวนี้พอหาท็อปิกเสร็จทำอะไรต่อมาดูตอนหาท็อปิกเสร็จเราต้องมาหาตัวดีใช่ไหมครับหรืออันนี้จะเป็น details อาจจะเป็นรายได้ details can be anything from type category characteristic method and definition อันนี้จะเป็น method ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาพูดถึงวิธีการเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาตามจริงอ่ะเรามีแค่45วิเองเราไม่มีเวลามาอ่านอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมาดูคําเชื่อมอันนี้วันใช่ไหมครับเจอแล้วหนึ่งอีกอันหนึ่งอะไร another เพราะฉะนั้นมีอะไรบ้าง The use of less dangerous chemicals, which is less which is less hazardous for environment and people. อันนี้อาตามจริงไม่เอาก็ได้แต่เอาก็ได้นะครับอันนี้จะเป็น D1 ของเรานะครับต่อไป D2 อะไร But another philosophy of pest control focuses on making the environment unwelcoming to the pests. ก็คืออะไร Making the environment unwelcoming to the pests. อันนี้จะเป็น D2 ของเรานะครับตอนแรกทำไงสรุปของนี้ครั้งหนึ่งอันนี้เร็ว While reading, what are you looking for? You are looking for a topic which normally shows up in the first two sentences of the passage, and now you're going to be finding guiding words. If you find one guiding words, oh, if you find only one guiding word, the details one and two. Um, the the detail one come before and the detail two comes after, and if you find two guiding words, each comes after each guiding word. All right. อันนี้เราเจออะไร one กับ another ใช่ไหมครับอันนี้ต้องดูอย่างมีสวัยพิบและปฏิพันธ์เพราะฉะนั้นเรานํามาเขียนลงอะไรครับเราก็นํามาเขียนลงชิดชิดของเราใช่ไหมครับตรงนี้เขียนลงไปว่ามีอะไร topic เป็นอะไรครับต้องดีนี่ต้องดูดีดีคืออะไรเขาบอกว่า has been traditionally has traditionally been achieved by chemical pesticides. Environmentalists have long been concerned about the effects of toxic substances on ecosystems. This has led to the interest of finding a safe natural methods methods methods. อันนี้จะเป็นตัวดีของเรา
of the pest control. One popular method has been the use of less dangerous chemica chemicals, which is less hazardous for environment and people. But another philosophy of pest control focuses on making the environment unwelcoming to the pests. This can be done a number of ways, such as by physically blocking entrances uh, the pests use, or by adding the amount of light, moisture, or heat in an environment to make pests want to avoid it. Method of pest control. นะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวดีของเราอย่าลืมนี่ one popular method has been the use of less dangerous chemical, which is less hazardous for the environment and people. Less dangerous chemical. <laughs> Chemicals. So environmental friendly. Less dangerous. So environmental friendly. Another philosophy of pest control focuses on making the environment unwelcoming to the pests. Environment. Change. Again, that unwelcoming for pests. นะครับก็ได้แล้วหลักๆก็เจอแล้วตอนนี้ของ reading ก็ได้ topic และ details มา 2 อันนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอ 3 หรอกครับคราวนี้เราก็จะมาลองมาฟัง lecture กันดูนะครับไปดูกันเลยดีกว่าต่อไปจะได้ฟังเกี่ยวกับอีโคโลจีคลาสนะครับและเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาพวกนี้นะครับมาดูกันเลย If you have a cockroach problem in your apartment and even very clean housekeepers sometimes do you may not be aware of this but there are a lot of things you can do besides spraying around canned pesticides Instead, you might try a natural chemical called boric acid. Boric acid comes in powder. Sprinkle it in cracks and crevices that cockroaches like to crawl into, and it will kill them. And it's safe to use, too, because it breaks down quickly. Though, of course, you should keep children away from it. But you can often keep cockroaches from entering at all with one simple precaution. Keep all your drains closed. Put the stoppers in your sinks and shower and bathtub. That's a primary way cockroaches travel from one apartment to another. Open the drains only when you're running the water. Speaking of water, cockroaches like moisture and darkness. You probably don't want to leave your lights on all the time. It's expensive. But people have had success keeping cockroaches out of cabinets by keeping a small, battery-powered electric fan running inside them. It keeps the air moving and dries it out. And cockroaches hate dry air. The professor describes some methods for controlling cockroaches. Explain how these methods relate to the goals of natural pest control described in the reading. นะครับตรงนี้ถ้าน้องอันนี้ยากนะครับถ้าน้องดูดีๆ <laughs> จะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เอ๊ะ example มีกี่อันครับพูดถึงกระจั่วอย่างเดียวใช่มั้ยครับพูดถึงแมลงสาบพูดถึงแมลงสาบอย่างเ
อ้าวเจอแบบใหม่แล้วงงเลยอันนี้พูดถึงตัวเดียวคืออะไร cockroaches control cockroach control นะครับตรงนี้คราวนี้มาดูเขาพูดว่าอะไรบ้างยังจำได้ไหมอันนี้อาจจะฟังยากนะครับเพราะว่าเหมือนกับมีหลายคำพูดมารวมากเขาพูดนี่ว่าอะไร instead อันนี้เขาพูดอะไร natural way ใช่ไหมครับประมาณว่าเหมือนกับ environmental friendly ดูว่าเขาพูดตอนนี้ตอนไหนที่เหลือก็ตรงนี้น้องไม่ต้องสนใจนะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจเลย if you have a cockroach problem in your apartment and even if and even very clean housekeepers sometimes do you may not be aware of this but there are a lot of things you can do besides spraying around canned pesticides เขากำลังพูดว่าไอ้พวกของที่เอ่อมีผลเสียต่อเอ่อ environment นี่เรายังมีทางเลือกอื่นที่ทำได้ครับคราวนี้ instead น้องรู้แล้วเขากำลังจะพูดกับสิ่งแรก you might try a natural chemical called boric acid เพราะนั้นตรงนี้จะเป็น boric acid boric acid comes in powder เขียนเพิ่ม powder sprinkle it in cracks and crevices that cockroaches like to crawl into to crawl into use where They live. ไม่ต้องเขียนตามเขาเขียนง่ายๆ And it will kill them. And it's safe to use too because it breaks down quickly. Though of course you should keep it away from children. เพราะฉะนั้น safe เพราะอะไร Power breaks down quickly. เพราะฉะนั้นตรงนี้ match นะครับอันที่สองอะไร But you can often keep cockroaches entering at all with one simple precaution: keep all your drains closed. เริ่มแล้วเริ่มมีการมาเปลี่ยน environment เพื่อทำให้มันแบบ cockroach ไม่ชอบแล้วคืออะไรตรงนี้ drains closed ปิดให้หมดไอ้พวกท่อระบายน้ำอะไรที่น้ำออกได้เพราะว่าอะไร Put the stopper in your sinks and shower and bath up. ใช้ stopper ตัวหยุดน้ำน้ำใจไหลเพราะว่าอะไรเขาบอกว่า that's primary primary way cockroaches travel from one apartment to another มันไปตามท่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีที่ปิดก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่า drain เกี่ยวเป็นว่า sewage system ก็ได้นะครับตรงนี้อะไรเขาบอกว่า speaking of water cockroaches like moisture and darkness You probably don't want to leave your lights on all the time. It's expensive, but people had have had success keeping cockroaches out of cabinets by keeping a small battery-powered electric fan running inside them. ใช้พัดลมใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็จบแล้ว Because cockroaches hate dry air. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการพูดของเรานะครับแล้วคราวนี้เราจะพูดยังไงก็คล้ายๆกับแบบเดิมนะครับอันนี้ก็พูดคล้ายๆกับแบบเดิมเลยตอนนี้น้องอย่าหลงอันนี้ถ้าผิดให้อภัยได้เพราะมันยังยากตรงนี้เราไม่ใช้เลยเพราะว่ามีแค่ example เดียวนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นน้องต้อง flexible เสมออย่าลืมถ้าเขาพูดเอ๊ะทำไมพูดปัญหาเอ่อมแมลงสาบนานจังเลยแสดงว่าอาจจะต้องมีอันเดียวอันนี้อย่าลืมนะครับและพี่เคยบอกใช่ไหมถ้ามีอันเดียว speaking template ต้องเปลี่ยนนิดนึงเราจะไม่พูดซ้ำตรงนี้เราจะพูดเลยว่า example one matches or does not match the characteristics or the details discussed in the reading because เพราะว่ามันไม่มีอันที่สองเราไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะที่พี่พูดพี่อาจจะพูดว่า The reading gives two methods of pest control. One method is that we use the less dangerous chemical, so it is environmental friendly. Another method is that we change or alter the environment to be unwelcoming for the pests. The lecture gives one example: the cockroach control. The cockroach control matches the methods described in the reading because. First, we can use the boric acid. Let me repeat. By second, we can change. The environment around the house to um, to keep the cockroaches away. น้องก็พูดอะไรประมาณนี้ได้นะครับ
พราะฉะนั้นพี่จะลองให้น้องไปดูตัวอย่างที่พี่พูดอันนี้อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่ว่าก็ใช้ไปออตอบโจทย์ได้ของจริงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันครับมาดูกันเลยตอนแรกเดี๋ยวก่อนที่จะให้ไปดูอันนี้ตลกตลกเฉยๆปกติน้องจะได้ยินเหมือนกับน้องจะรู้ตอนไหนว่าเขาจะให้น้องเตรียมตัวแล้วน้องเขาจะให้พูดเขาจะบอกว่าแบบนี้นะครับ You have 30 seconds to prepare your response. Begin after the beep. ครับก็จะเป็นแบบนี้ไอ้นี่พี่ทําเสียงบีปิ้งเองนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีไม่รู้จะทํายังไงแล้วแล้วคราวนี้น้องก็จะ30วิแล้วเวลามันก็จะถอยลงเรื่อยๆน้องก็ต้องมาเขียนโน้ตพวกนี้แล้วเตรียมตัวจำ speaking template เลยดีแล้วพอถึงเวลาพูดน้องก็จะได้ยินคําว่า Begin speaking after the beep. แบบนี้นะครับอารมณ์นี้แล้วอันนี้เป็น response ที่พี่พูดนะครับน้องตอนนี้ก่อนที่จะฟังพี่ขอให้น้องจับ speaking template ที่เขียนสำหรับตัวนี้ขึ้นมาแล้วมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราพูดยังไงมาดูเลย The reading gives two methods of pest control. One method is to use less dangerous chemical substances that are environmental friendly. Another method is to make the environment unwelcoming for the pests. The lecture gives one example of pest control, the cockroach problem. The cockroach control matches the methods of the pest control discussed in the reading, because of the following. First, people can use chemical powder known as boric acid to keep cockroaches away. Boric acid is normally used around the areas where cockroaches live. It is safe because it breaks down quickly. Second. We can also alter the environment to keep cockroaches away. Since cockroaches hate dry air, we can lessen the moisture content by closing all the drains, using electric electric fans in the closet, or using a stopper near water supplies. ครับตรงนี้ก็เป็นอันที่พี่พูดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างต่อไปพี่ลืมให้เราดูว่าเขาพูดอะไรตรงนี้งั้นเราลองไปดูกันก่อนนะครับน้องจะได้พี่อยากให้น้องอ่านสคริปต์เหมือนกับสําหรับน้องก็อาจจะแบบบางคนก็อาจจะคล่องฟังคล่องบางคนอาจจะอ่านคล่องแต่บางคนถ้าฟังไม่คล่องก็มาดูสคริปต์ก็ได้นะครับจะได้ช่วยไปอีกทีหนึ่งนะครับเราลองมาดูกันเลย Now listen to the part of a lecture on this topic and an ecology class Have a cockroach problem in your apartment, and even very clean housekeepers sometimes do. You may not be aware of this, but there are a lot of things you can do besides spraying around canned pesticides. Instead, you might try a natural chemical called boric acid. Boric acid comes in powder. Sprinkle it in cracks and crevices that cockroaches like to crawl into, and it will kill them. And it's safe to use too. Because it breaks down quickly, though of course you should keep children away from it. But you can often keep cockroaches from entering at all with one simple precaution: keep all your drains closed. Put the stoppers in your sinks and shower and bathtub. That's a primary way cockroaches travel from one apartment to another. Open the drains only when you're running the water. Speaking of water, cockroaches like moisture and darkness. You probably don't want to leave your lights on all the time. It's expensive, but people have had success keeping cockroaches out of cabinets by keeping a small, battery-powered electric fan running inside them. It keeps the air moving and dries it out. And cockroaches hate dry air. The professor describes some methods for controlling cockroaches. Explain how these methods relate to the goals of natural pest control described in the reading. ครับตรงนี้ก็จะเป็นคําสั่งเป็น direction นะครับแล้วคราวนี้มาฟังที่พี่พูดกันพี่พูดอะไรบ้างมาดูกันเลย The reading gives two methods of pest control. One method is to use less dangerous chemical substances that are environmental friendly. Another method is to make the environment unwelcoming for the pests. The lecture gives one example of pest control, the cockroach problem. 
The cockroach control matches the methods of the pest control discussed in the reading because of the following. First, people can use chemical powder known as boric acid to keep cockroaches away. Boric acid is normally used around the areas where cockroaches live. It is safe because it breaks down quickly. Second, we can also alter the environment to keep cockroaches away. Since cockroaches hate dry air, we can lessen the moisture content by closing all the drains, using electric electric fans in the closet, or using a stopper near water supplies. ครับนี่ก็เป็นที่พี่พูดนะครับถ้าน้องฟังไม่ทันหรือว่าพี่พูดไม่ชัดตรงไหนก็ลองกลับไปอ่านตรงสคริปต์เอาก็ได้นะครับอย่างอื่นก่อนจะไปพี่อยากจะบอกอันนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทัสไหนก็ตามพี่ได้บอกไหมว่า while speaking ให้มีอะไรบ้างอย่าลืมทําตามสเต็ปที่พี่บอกใส่ดีเทลให้เยอะเหมือนกับเมื่อกี้มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับนี่มีแค่ example เดียวต้องใส่ดีเทลให้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วมีอะไรอีกอย่าลืมสรุปแต่นี้เราพูดถึงก็ไม่ต้องสรุปก็ได้และอย่าลืม even pause loud ต้องพูดเสียงดังเพราะเราพูดใส่ไม้นะครับตรงนี้มันจะเป็นน้องจะต้องพูดในห้องกับคนอื่นพูดหลายๆคนนะน้องเพราะฉะนั้นเวลาพูดน้องจะให้คนเสียคนอื่นเสียงกลบไม่ได้ไหมเราจะเสียสมาธิมากน้องจะต้องพูดให้ดีนเสียงตัวเองแค่นั้นเพราะว่าเวลาพูดแล้วเสียงมันจะออกไม่เออเสียงมันจะไปออกแต่เฮดเซตที่เราใส่อยู่และอย่าลืมพูดให้เป็นอีเวนต์พอสก็คืออย่าพูดเร็วเกินไปอย่าพูดสั้นเกินไปการที่เราพูดเร็วอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าการที่เราพูดเร็วจะทําให้เราเหลือเวลาพูดเยอะซึ่งถ้าเราไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันเหมือนกับเราไม่รู้เลยว่าเราจะพูดอะไรและพอสก็สําคัญมากอย่าลืมที่พี่เว้นพารากราฟไว้มีเหตุผลเพราะพี่ต้องการให้น้อง Pause. Pause. ระหว่าง first second pause. อันนี้ก็ pause. อันนี้ก็ pause. อย่าลืม pause นะครับ pause สำคัญมากมันจะทำให้เรารู้ว่าตรงไหนสำคัญและตรงไหนเอ่อตรงไหนเป็นใจความหลักและตรงไหนจะเริ่มใจความใหม่ตรงนี้การ pause ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ลองกลับไปดูอีกทีนะครับสำหรับตัวอย่างที่2ของเรื่อง insect control นี้นะครับครับตัวอย่างนี้ก็อาจจะดูแปลกใหม่เพราะมีแค่ example เดียวครับยังไงก็ลองกลับไปทบทวนดูครับครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่4กันเลยนะครับมาดูกันเลยพี่จะลองเอ่อพี่จะลองดิวของจริงดูนะครับเริ่มเลยครับ Read the following passage from an ecology class You have 45 seconds to read the passage Begin reading now Fifteen seconds left. Fifteen seconds left. Five, four, three, two, one. Now listen to a lecture on this topic in an ecology class. So we've been discussing the suitability of animals for domestication, particularly animals that live together in herds. Now, if we take horses for example, in the wild. Horses live in herds that consist of one male and several females, and they're young. When a herd moves, the dominant male leads, with the dominant female and her young immediately behind him. The dominant female and her young are then followed immediately by the second most important female and her young, and so on. This is why domesticated horses can be harnessed one after the other in a row. They are programmed to follow the lead of another horse. On top of that, you often find different herds of horses in the wild, occupying overlapping areas. They don't fight off other herds that enter the same territory. But it's exactly the opposite with an animal like the um, the antelope, which, well, antelope.
antelopes are herd animals too. But unlike horses, a male antelope will fight fiercely to prevent another male from entering its territory during the breeding season. Okay, very different from the behavior of the horses, right? Try keeping a couple of a male antelope together in a small space and see what happens. Also, antelopes don't have a social hierarchy. They don't instinctively follow any leader. They make it harder for humans to control their behavior. The professor describes the behavior of horses and antelope in herds. Explain how their behavior is related to their suitability for domestication. You will have 30 seconds to prepare your response. Please begin after the beep. Boop! Fifteen seconds left. Five seconds left. You'll have sixty seconds to speak. Please begin speaking after the beep. Boop. You have 30 seconds left. Fifteen seconds remaining. Five, four, three, two, one. Stop speaking. ครับเป็นไงบ้างครับทัสนี้เป็นไงบ้างตัวอย่างที่สามยากไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับตอนแรกเขาบอกว่าอะไร Read the following passage from an ecology class. You'll have 30, um, 45 seconds to read. เราลองก็มาดูตรงนี้คราวนี้เราดูดูได้ยังไงมันขึ้นต้นมาด้วยอะไรเลยครับตรงนี้ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าเราหาอะไรใน reading ใช่ไหมครับอันนี้พี่พาทำต่อไปเลยนะครับ Call while you're reading, what are you looking for? You're looking for a topic which says a lot about what he's talking about and the details or the um, two or three details that support um, or the characteristics, the type, the categories, the methods or definitions in the passage. ในกรณีนี้ topic จะเป็นอะไรครับอันนี้มันขึ้นต้นด้วยดีเทลเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าอินดิเคเตอร์เลยแล้วเขาก็บอก second indicator เพราะฉะนั้น topic ของเราอยู่นี่เลย animal domestication คราวนี้เรามาหา conjunction ต่อก็มาหา guiding word นะครับตรงนี้ guiding word ของเรามีอะไรบ้างตรงนี้ second นะครับตามจริงจะมอง a good indicator ตามจริงเขาเขาน่าจะพูด one good indicator แล้วเขาค่อยพูด second ใช่ไหมครับเพราะนอกจากจะมองตรงนี้เป็นอันแรกก็ได้ไม่งั้นถ้ามองเจออันเดียวน้องก็ดูหน้าหลังก็ได้ตามที่เราเรียนมาเพราะเขาบอกว่าอะไรครับ <coughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังทั้ง passage ก่อนนะครับ Animal domestication. A good indicator of an animal's suitability for domestication is how protective that animal is of its territory. Non-territorial animals are more easily domesticated than territorial animals because they can live close together with animals from other herds. A second indicator is that animals with hierarchical social structure in which herd members follow a leader are easy to domesticate since a human can function as a leader. 
ขาบอกว่าอะไรอันแรกเขาบอกว่าตัวบ่งชี้ที่ดีในสําหรับว่าสัตว์นี่เหมาะสมกับจากการเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าก็คือมันห่วงเขตบริเวณของมันมากไหมโดยสัตว์ส่วนใหญ่ที่ไม่ห่วงเขตบริเวณของมันนะจะง่ายจะง่ายกว่าถ้าเราเอามาเลี้ยงมากกว่าสัตว์ที่มันห่วงบริเวณอันนี้ก็จริงใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นดีวันของเรานะครับอันที่สองอะไร A second indicator is that animals with hierarchical social structure in which herd members follow a leader are easy to domesticate since a human can function as a leader เขาบอกว่าคำว่า hierarchical social structure แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นแบ่งลำดับชนชั้นนะครับตรงนี้ก็พูดง่ายๆถ้ามองคนนะสมัยก่อนมีทาสใช่ไหมครับก็อันนี้แหละครับมีเจ้าคนนายคนมีเบ่ามีไพ่มีทาสตรงนี้แหละครับคือ hierarchical social structure เหมือนกับเป็นบันไดสังคมเป็นตำแหน่งสังคมทางสังคมเหมือนกับเป็นขั้นๆไปเหมือนกับหมาป่าก็จะมีจ่าฝูงมีนางพญามีลูกฝูงมีสุนัขรับใช้อะไรพวกนี้นะครับแม้เราก็ดู definition ต่อนะครับบอก in which herd members อพี่โทษทีอันนี้ต้องไม่มีตัว a นะครับ herd อันนี้ใช่ herd members follow follow a leader อันนี้เป็น d2 นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า two characteristics of a dead animal to be considered a good um, domestic animal is that it has to be less protective of the its own territory and the second characteristic is that it has to have a leader or it has to be uh, it has to follow the hierarchical social structure ใช่ไหมครับอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนลง template เราเลยนะครับตรงนี้ animal domestication อย่าลืมนะครับว่า template เขียนยังไงอันนี้สำคัญมากๆเทมเพลตเราถ้าน้องจะไม่ได้ก็กลับไปดูอีกทีนะครับตรงนี้ notes template อันนี้สำคัญมากมาดูกันเลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอันนี้ก็จะเป็น characteristic อันนี้เป็นดีของเรา of domestic animal domestic animals นะครับอันแรกคืออะไร D1 ของเราคืออะไรครับ D1 ของเราคือ a good indicator of animal suitability for domestication is how protective the animal is of its territory ก็คือมันจะต้องเขาบอกแล้วว่าแล้วเขาพูดต่อด้วยว่า non-territorial animals are more easily domesticated than territorial animals because they can live close together with animals from other herds เขาก็บอกว่า less territorial Better domesticated. นะครับตรงนี้อันที่สองอะไร A second indicator is that animals with hierarchical social structure, in which herd members follow a leader, are easy are easier to domesticate since a human can function as a leader. เขาบอกว่าการที่มีผู้นำในฝูงนี่จะง่ายกว่านะครับ Has to have a leader. เพราะอะไร human can be leader ได้ตรงนี้ก็เหมือนลองดูตามจริงนี่พวกหมานี่เป็นสัตว์อ่าอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงตามจริงพวกหมานี่เป็นสัตว์ดุร้ายใช่ไหมครับอยู่ในป่าเป็นล่าเหยื่อมันอยู่กันเป็นฝูงมันมีจ่าฝูงทําไมหมาถึงเป็นคนเอามาเลี้ยงได้เพราะว่าคนนะ่ะหมานะ่ะเห็นคนเป็นนายใช่ไหมครับต้องมี leader เหมือนกับเขาก็จะให้ความเคารพเหมือนกับหมาก็จะไปเลียคางของเจ้านายเหมือนกับว่าฉันอยู่ต่ำกว่าเออให้ความเคารพคุณนะอะไรแบบนี้หมาเวลาเจ้านายกลับบ้านหมาก็เลยอยากแบบอยากกระโดดเลียหน้าอะไรแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับคิดถึงหรือว่ารักให้ความเคารพอะไรแบบนี้แมวก็เหมือนกันอะไรพวกสัตว์พวกนี้จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เราสามารถนํามาเลี้ยงได้คืออะไรครับสัตว์ที่ต้องมีเป็นแพ็คลีดเดอร์ใช่ไหมครับสัตว์อื่นที่นํามาเลี้ยงแล้วอาจจะดีไม่เท่าคือพวกที่แบบไม่มีแพ็กลีเดอร์อย่างเช่นพวกแบบอะไรครับเม่นอะไรแบบนี้กระรอกอะไรแบบนี้ไม่มีใช่ไหมครับแต่คนก็ยังเอามาเลี้ยงอยู่แต่อันนี้นอกเรื่องไม่เป็นไรคราวนี้พี่ให้น้องฟังยังนะพี่ลืมเออวะให้ฟังแล้วให้ฟังแล้วให้ฟังแล้วแต่ว่าเท่าที่ฟังมาได้ได้ความว่าอย่างไรได้ความว่ามีอะไรครับมี
ดีร์ไม่ใช่ดีร์มีฮอร์สใช่ไหมครับกับแอนติโลปนะครับแอนติโลปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยตัวที่คล้ายๆกวางพี่จำไม่ได้ช่างมันเลี้ยงผาอะไรบ้าง So we have been discussing the suitability. นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น horse เขาพูดว่าอะไร horse เขาบอกว่ามันอะไรมัน share overlapping ใช่ไหมครับ share overlap ย่อก็ได้ area With other herds, สังเกตว่าข้อนี้จะต้องมีความสอดคล้องกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองสองต้องมีความสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นอันนี้ yes เพราะว่า less territorial, more domesticated. อันที่สองอะไรเขาบอกมี leader ไหมเขาบอกมีเขาบอกว่าอะไรเขาบอก male follow by female แล้วก็ follow by อะไรเด็กน้อยใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไร leader เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช่คนจะใช้ทั้งสองอันนี้ก็ใช้ด้วยเลยนะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูอะไรต่อ antelope antelope เป็นไงบ้างถ้าลองมาฟังเขาพูด professor ได้พูด contrast อะไรไหมครับตรง horse เขาพูดว่าอะไรตรง horse เขาบอกว่า now if we take horses for example in the wild Horses live in herds that consist of one male and several females, and they are young. นี่เรารู้แล้วมีหลายตัว When a herd moves, the dominant male leads, with the dominant female and her young immediately behind him. ก็ตามลำดับแสดงว่าตรงนี้มี hierarchical, hierarchical นะครับเป็น leader อยู่นะครับ The dominant female and her young are then followed by immediately, uh, immediately followed by the second most important female and her young, and so on. มันก็เลยหลีดได้คนก็เลี้ยงมาหลีดได้เขาบอก this is why domesticated horses can be harnessed one after another in a row ใช่ไหมครับอันนี้ they are programmed to follow the lead of another horse on top of that you often find different different herds of horses in in the wild occupying overlapping areas เขาบอก overlap แปลว่าแชร์หรือว่าเป็นที่ที่ซ้อนทับกัน they don't fight off other herds uh, from entering the same territory แสดงว่ามันไม่ค่อย protective territory เท่าไหร่นะครับแสดงว่าอันนี้ก็ yes เหมือนกันคราวนี้มาดู antelope เราบ้างมาดูตัวลายของเราบ้าง but it's exactly the opposite with an animal like uh, the antelope which well antelopes are herd animals too but herd herd the uh, the fact that it is herd animal it doesn't tell anything whether it protects their own territory or it has a hierarchical social structure so we're gonna have to keep listening to the um, script but unlike horses A male antelope will fight fiercely to prevent another male from entering its territory during the breeding season. a n i a fight of other male during breeding season. s a y i n g no, ใช่ไหมครับวันนี้เพราะว่าห่วงอย่างห่วงเขตบริเวณมากเลยและนี่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า it has no hierarchy. ไม่มีไม่มีเอ่อเหมือนกับบันไดสังคมไม่มีแบบชั้นแบ่งแยกเลยก็บอกว่า no hierarchy hierarchy no นะครับอันนี้ก็คือไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่าอะไรถ้าเป็น no ถ้าเป็น no ทั้งสองอันเลยเราก็สรุปได้ว่าอะไรครับตรงนี้ก็ต้องเป็น no หมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้น้องอย่าลืมนะว่าเวลาวงอะไรวงยังไงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเป็นอะไรครับเป็นโนใช่ครับ Hierarchy นะครับตรงนี้เพราะว่าอะไรครับ No hierarchy ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือไม่มีลำดับเพราะฉะนั้นคราวนี้ถ้าเราจองมาพูดเราทำไงครับเราก็ต้องพูดทำเทมเพลตใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปพูดตามเทมเพลตพี่อยากให้น้องฟังไอ้นี่อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับ
ลองมาฟังอีกรอบหนึ่งการฟังจะทําให้เราช่วยเออปรับภาษาแล้วทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับฟังแบบมีสคริปต์ไปด้วยนะครับมาลุยกันเลย Now listen to a lecture on this topic in an ecology class. So we've been discussing the suitability of animals for domestication, particularly animals that live together in herds. Now, if we take horses for example, in the wild, horses live in herds that consist of one male and several females and their young. When a herd moves, the dominant male leads. With the dominant female and her young immediately behind him, the dominant female and her young are then followed immediately by the second most important female and her young, and so on. This is why domesticated horses can be harnessed one after the other in a row. They are programmed to follow the lead of another horse. On top of that. You often find different herds of horses in the wild, occupying overlapping areas. They don't fight off other herds that enter the same territory. But it's exactly the opposite with an animal like the um, the antelope, which, well, antelopes are herd animals too. But unlike horses, a male antelope will fight fiercely to prevent another male from entering its territory during the breeding season. Okay, very different from the behavior of the horses, right? Try keeping a couple of a male antelope together in a small space and see what happens. Also, antelopes don't have a social hierarchy. They don't instinctively follow any leader. They make it harder for humans to control their behavior. ครับเพราะที่ครับอันนี้ต้องอ่านเสียเป็น hierarchy นะครับตรงนี้ไม่ใช่ hierarchy พี่อ่านผิด hierarchy นะครับแต่ว่าเหมือนกับชนชั้นลำดับทางสังคมเป็นเหมือนกับจ่าฝูงลูกนายอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้เราทำยังไงเราก็ต้องมาเอาสิ่งที่เราเขียนลงใน template and put it in the speaking template and to speak accordingly ใช่ไหมครับตรงนี้คราวนี้พี่จะให้น้องดูตรงนี้หยิบ speaking template ของทุกคนขึ้นมาครับพี่ไปดูที่บ้านไม่ได้นะครับตรงนี้แต่ต้องทำตามพี่นะครับเพราะพี่เป็นคนสอนลองมาดูกันเลยหยิบแผ่นนี้ขึ้นมาแล้วพยายามพูดตามโน้ตของเราที่มีนะครับครับพี่จะลองโชว์ response ของพี่ให้ดูก่อนนะครับฟังเลยที่ชื่อว่าดอมิสติกแอนิมัลส์หนึ่งคุณลองเขียนชื่อของสัตว์ที่ชื่อว่าดอมิสติกแอนิมัลส์ไม่ได้ควบคุมสิทธิ์ของ
Horses match because they are not that protective of their territory, as they also let other herds come into their own territory, sharing an overlapping area. Also, horses have a male leader, followed by dominant females and their young. Antelope does not match because they'll fight other antelope off, especially during breeding season. In particular, the male antelope. Antelope, even though they live in herds, they hardly have a f-、uh, have a leader, making it hard for us to control them. ครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่พี่พูดนะครับเพราะฉะนั้นทัสนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ standard นะครับมี2ตัวอย่างให้2 characteristics แล้วอันนี้เคยเป็นข้อสอบจริงมาก่อนแล้วนะครับ example สามนี่ Example 3เคยเป็นข้อสอบจริงมาแล้วนะครับส่วน1กับ2พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่รู้แค่ข้ออันที่3เคยเป็นข้อสอบจริงมาน้องก็ลองกลับไปดูอีกครั้งก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าตรงนี้นี่พี่เคยบอกแล้วอันนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันการที่เราจะพูดเหมือนเราไปเหมือนเราไปตลาดเหมือนกันเราเจอคนรู้จักเราถามเขาว่าสบายดีไหมแล้วเราถามเขาว่ากินอะไรหรือยังเราคงไม่ถามว่าสบายดีไหมกินอะไรยังแบบนี้เราก็ต้องเว้นไว้ใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันก่อนที่เราจะไปประเด็นใหม่ต้องพอสอย่าลืมพอสนะครับต้องพอสก่อนอันนี้เหมือนกันก็ต้องพอสนะครับพอสไว้ไม่เสียหายอันนึงเหมือนกันครับพูดมาเสร็จแล้วไปพูดเจ้าสัตว์มีเขาต่อนะครับไปพูดแอนติโลบต่อนะครับตรงนี้อย่าลืมอันนี้ต้องพอสแล้วต้องพูดเสียงดังเลยครับเพราะว่าในห้องจริงน้องจะพูดแบบถ้าโชคร้ายหน่อยได้สวนสอบที่เหมือนกับไม่มีพาร์ติชันกันจะเอ่อจะได้ยินเสียงทั้งห้องถึงมีพาร์ติชันก็ได้ยินเสียงครับเพราะเราต้องพูดดังๆเราจ่ายเงินไปแล้วประมาณ IBT ก็180เหรียญ185เหรียญก็ไปเป็น 5,500 บาทอันนี้ก็เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์สอบเราต้องเหมือนกับ exploit their resources make use of their resources and make sure that you excel เหมือนกับทำให้ดีที่สุดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมครับพูดเสียงดัง loud พูดแบบเสมอๆการ even pace แล้วก็อย่าลืม pause นะครับตรงนี้ครับสำหรับ example 3เรื่อง animal domestication เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับอันนี้ก็เคยเป็นข้อสอบจริงเหมือนกันครับลองมาดูกันเลยครับ Now read the passage about a topic in psychology You will have 45 seconds to read the passage Begin reading now. Listen to part of a lecture in a psychology class. So we encounter this in life all the time, but many of us are unaware that we do this. Even psychologists who study it, like me. For example, the other day I was at the store and I was getting in line to buy something. But just before I was actually in line, some guy comes out of nowhere and cuts right in front of me. Well, I was really annoyed and thought that was rude. I assumed he was just a selfish, inconsiderate person, when in fact I had no idea why he cut in line in front of me, or whether he even realized he was doing it. Maybe he didn't think I was actually in line yet, but my immediate reaction was to assume he was a selfish or rude person. Okay, so a few days after that, I was at the store again. Only this time, I was in a real hurry. I was late for an important meeting. And I was frustrated that everything was taking so long. And what's worse, all the checkout lines were long, and it seemed like everyone was moving so slowly. But then I saw a slightly shorter line. But some woman with a lot of stuff to buy was walking toward it, so I basically ran to get there first before her. And well, I did. Now I didn't think of myself as a bad or rude person for doing this. I had an important meeting to get to. I was in a hurry, so you know I had done nothing wrong. e x 
explain how the two examples discussed by the professor illustrate differences in the ways people explain behavior. Begin to prepare your response after the beep. speaking after the beep. Fifteen seconds left. Five, four, three, two, one, and stop speaking. ครับเป็นไงบ้างครับทัสนี้ทัสนี้เคยเป็นข้อสอบจริงมานะครับเราก็ลองมาดูกันเลยเราเริ่มต้นที่อะไรอันนี้เราอ่านเกี่ยวกับ actor observer ใช่ไหมครับพี่ลองอ่านทั้ง passage ให้ฟังก่อนนะครับ People account for their own behavior differently from how they account for the behavior of others. When observing the behavior of others, we tend to attribute their actions to their character or their personality, rather than to external factors. In contrast, we tend to explain our own behavior in terms of situational factors beyond our control, rather than rather than. ทุกครับตรงนี้ต้องเป็น A นะครับ Rather than attributing it to our own character, one explanation for this difference is that people are aware of the situational forces affecting them, but not of the situational forces affecting other people. Thus, when evaluating someone else's behavior, we focus on the person rather than the situation. อันนี้ถ้าคุยเล่นๆก่อนเกี่ยวกับอะไรอันนี้อ่านอ่านอ่านรู้เรื่องไหมครับถ้ารู้เรื่องก็คือเช่นอย่างนี้นะครับเหมือนกับเรามาโรงเรียนสายเราไปโรงเรียนสายเราบอกได้ตลอดว่ารถติดคุณแม่ไม่ว่างน้ํามันหมดอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนอื่นมาสายเราบอกว่าทําไมเป็นคนอย่างเงี้ยทําไมมาสายอ่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือนิสัยเสียไม่รู้จักนอนอะไรแบบนี้เขาก็จะบอกว่ามันมันขึ้นกับมันเป็นเพราะเราแต่ไม่ได้เป็นเพราะสถานการณ์นั่นแหละเวลาถ้าเราลองดูเหตุเหมือนกับถ้าเราลองถ้าเหมือนเราทําผิดอะไรสักอย่างเราจะมีเหตุผลมาอธิบายตัวเองว่ามันเป็นสิ่งผับปัจจัยภายนอกที่ทําให้เหตุการณ์นั้นเกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนอื่นน่ะทําผิดเราจะมองว่าคนนี้นนี่ใสเสียแล้วเป็นจากเบื้องในอยู่ด้านในของเขาทําให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น actor and observer นะครับเหมือนกับถ้าเราเป็น observer เราจะมองเป็นแง่ลบแต่ถ้าเราเป็น actor เราแสดงเองเราจะมองว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นเรามาหาท็อปิกกันก่อนท็อปิกตัวนี้อันนี้ยากอาจจะต้องรีเฟรชใหม่นิดนึงอันนี้เป็นทัสที่ยากพอสมควรนะครับอันนี้ถ้ามาดูท็อปิกแรก people account for their own behavior differently from how they account the behavior of others อันนี้ชัดมากว่าต้องเป็นท็อปิกของเราแน่นอนอันนี้เราเขียนว่าอะไรใช้เป็นนี้แทนก็ได้ครับ attributions of behavior นะครับคราวนี้มาดู conjunction กันเขามาดูมาดู guiding word เราจะไม่อ่านทุกอย่างบรบ in contrast 
มีตัวเดียวนะครับน้องอาจจะงงว่าอาจจะมีวันตรงนี้แล้วแต่ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องใหม่แล้วเหมือนกับ in contrast มันต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก่อนแล้วมันค่อยมา in contrast กับตัวก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคืออะไร observing the others we tend to attribute their actions to the character or their personality rather than to external factors D1 in contrast we tend to explain our own behavior in terms of situational factors beyond our control rather than attributing it to our own character อันนี้เป็น D2 นะครับอันที่เหลือก็ one explanation for this มันก็จะเหมือนกับว่าอธิบายรายละเอียดแล้วว่ามันเกิดยังไงอะไรขึ้นนี้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจนะแต่ตรงนี้นะครับ one explanation for this difference is that people are aware of the situational forces affecting them but not of the situational forces affecting other people thus when evaluating someone else's behavior we focus on the person rather than the situation นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราใช้คำว่าอะไรอันนี้จะเป็น personal attribution อันนี้เป็นอะไรเป็น situational attribution ใช่ไหมครับตรงนี้อันนี้เมื่อ,อไรเมื่อเรามองใครเมื่อเรามองคนอื่นอันนี้เมื่อเรามองตัวเองใช่ไหมครับถ้าเรามองตัวเองจะมองเป็นไงเราจะมองตัวเองอ่ะดีถ้าคนอื่นเราจะมองว่าคนอื่นอ่ะแย่จริงจังไหมอันนี้นะครับคราวนี้โปรเฟสเซอร์ให้อะไรอันนี้อาจจะดูยากเหตุผลนี้นี่สําหรับพี่ขอบอกก่อนนะครับอันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราใช้เทมเพลตตรงไปตรงมาไม่ได้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เหตุผลนี่จะเป็นทั้ง personal attribution แล้วก็เป็น situational attribution จะเป็นพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าอะไรถ้าเป็น personal attribution เราต้องดูอย่างอื่นถ้าเป็น situational uh, attribution เราจะดูตัวเองแต่ professor มี2เหตุการณ์คืออะไรตอนนี้คืออะไรตอนที่เขาอะไรครับ was cut in line กันนี้อะไร cutting in line ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นอะไรตรงอันแรกเนี่ยถูกถูกคัดอินไลน์เราจะเป็นการมองคนอื่นว่าคนอื่นแย่เขามองผู้ชายว่าอะไรว่าผู้ชายรูดว่าผู้ชาย inconsiderate อันที่สองเป็นอะไรอันที่สองเขาคิดว่าเขาถูกเพราะว่าเขาอะไรมี meeting in a hurry everything going so slowly ใช่ไหมครับสังเกตว่าตรงนี้จะไม่มีตรงนี้จะไม่มีเพราะมันไม่แมทช์อยู่แล้วแต่ทั้งสองอันจะตรงอันนี้ก็จะตรงเพราะอันจะตรงจะตรงอย่างนี้นะครับเหตุการณ์แรกก็คืออะไรโปรเฟสเซอร์เป็นคนถูกตัดแถวเข้ามาใช่ไหมครับเขาก็เลยคิดว่าคนนั้นแย่แล้วก็ he thinks the man is really rude and considerate even though he doesn't really know whether the guy sees him at first or he was already there so he judged the guy by saying the guy is rude So that is the um, that accounts for personal attribution. On the on the other hand, the uh, the other situation is when he was cutting in line because he was really in a hurry for a meeting. So he has a lot of excuse for himself that he's going to be late for the meeting. He doesn't really care what other people think of him. That's why um, it's the um, situational attribution. You always find an excuse for yourself. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปพูดตามเทมเพลตเลยเพราะฉะนั้นพี่จะลองให้ฟังก่อนที่พี่จะลองให้ฟังดูก่อนว่าเขาพูดอะไรเรามาฟังสคริปต์ที่โปรเฟสเซอร์พูดกันก่อนนะครับพี่จะทำอย่างนี้ทุกครั้งน้องจะได้ฟังได้ว่าเขาพูดอะไรนะครับตรงนี้ Now read the passage about a topic in psychology You will have 45 seconds to read the passage Begin reading now. You can do this. Now listen.
listen to part of a lecture in a psychology class. So, we encounter this in life all the time, but many of us are unaware that we do this. Even psychologists who study it, like me. For example, the other day I was at the store, and I was getting in line to buy something. But just before I was actually in line, some guy comes out of nowhere and cuts right in front of me. Well, I was really annoyed and thought, that was rude. I assumed he was just a selfish, inconsiderate person, when in fact I had no idea why he cut in line in front of me, or whether he even realized he was doing it. Maybe he didn't think I was actually in line yet. But my immediate reaction was to assume he was a selfish or rude person. Okay, so a few days after that, I was at the store again. Only this time I was in a real hurry. I was late for an important meeting. And I was frustrated that everything was taking so long. And what's worse, all the checkout lines were long, and it seemed like everyone was moving so slowly. But then I saw a slightly shorter line. But some woman with a lot of stuff to buy was walking toward it. So I basically ran to get there first before her. And, well, I did. Now, I didn't think of myself as a bad or rude person for doing this. I had an important meeting to get to. I was in a hurry. So, you know, I had done nothing wrong. Explain how the two examples discussed by the professor illustrate differences in the ways people explain behavior. ครับอันนี้ก็ถ้าฟังไม่ทันลองไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคําตอบของพี่ดูนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูอันนี้แล้วน้องเอาเทมเพลตของน้องขึ้นมาด้วยนะครับเป็น speaking template ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น speaking template เอาขึ้นมาดูด้วยนะครับคราวนี้เรามาฟัง response ของพี่กันนะครับครับนี่เป็นคําตอบของพี่อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าเนื้อหาที่ต้องพูดมันเยอะนะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูสคริปต์กันก่อนที่เราจะจบทัศสีนะครับพี่จะให้แค่สี่ตัวอย่างของสําหรับทัศสามกับทัศสีพี่ให้สี่ตัวอย่างสองอันพาทําแล้วก็สองอันหลังเป็นข้อสอบจริงเคยเป็นข้อสอบจริงมาแล้วก็ให้ทําเองดูแล้วค่อยเฉลยนะครับส่วนทัศห้าทัศหกก็จะยากน้อยกว่านี้นะครับสามสี่ยากสุดแล้วพี่ก็เลยจะให้ตัวอย่างน้อยลงนะครับแต่ว่าก่อนเราจะไปไกลขนาดนั้นเรามาฟังกันก่อนดีกว่าเรามาดูก่อนดีกว่า The reading gives two types of attribution of behaviors. One type is internal or personal attribution, which is normally when a person thinks of personality or disposition as an explanation of other people's actions. Another type is external or situational attribution, which is when we justify our own actions by basing them solely on something outside of us or something beyond control. The professor gives two examples: the situation in which he was cut in line by a guy and the situation in which he was in a hurry. Both events re relate directly to the two types of attribution of behaviors discussed in the reading. First, personal attribution explains a situation when he was cut in line by a stranger guy. The professor assumed that the guy was rude and inconsiderate. He based the guy's action on his personal traits rather rather than external factors. Second, situational attribution explains a situation when he cut in line because he was in a hurry for a meeting. He justified his own action through excuses and not his own fault. ครับอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของพี่นะครับสำหรับตรงนี้ถ้าน้องฟังไม่ทันน้องก็ลองกลับไปดูสคริปต์อีกทีหนึ่งได้นะครับตรงนี
ต่อย่างที่พี่บอกอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันสุดท้ายของทาสีนะครับอย่าลืมว่าตอนพูดต้องมีพอสด้วยระหว่างพารากราฟอันนี้พี่เน้นไว้แล้วเป็นการแยกประเด็นพอสพอสแล้วก็พอสแล้วเสียงต้องดังเลยนะครับตรงนี้ถ้าเหลือเวลาก็อินซัมมารีก็ได้ครับถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องเพราะฉะนั้นท้าสีเราก็จบเรียบร้อยแล้วเรามาสรุปความรู้ก่อนท้าสี่คล้ายๆท้าสามเป็น uh, integrated task คือน้องจะต้องอ่านจะต้องฟังจะต้องเตรียมตัวแล้วจะต้องพูดก็คือมีแล้วต้องเขียนตอน take note ก็จะมี reading listening speaking แล้วก็ writing เป็น integrated skills uh, combining นะครับอันนี้รวมกันหมดเลยสิ่งที่ต้องอ่านไปเลยเป็น academic หรือว่าเป็น uh, เป็น excerpt หรือว่าเป็น uh, short passages from textbook Um, ก็จะมี4 0่สถึงห้วินาทีนะครับตรงนี้ตรงที่ฟังจะเป็น lecture ซึ่งจะค่อนข้าง short หรือว่าสั้น 1-2 นาทีซึ่งจะเป็นการให้ตัวอย่างกับสิ่งที่พูดอยู่ใน passage นะครับเวลาเตรียมตัว30วิใส่ทุกอย่างลงไปใน uh, notes template ให้ดีน้องไปดูได้นะครับว่า while reading while listening while preparing response แล้วก็ while speaking ต้องทำอะไรบ้างเพราะพี่เคยสอนไปแล้วอันนี้กรอวิดีโอกลับไปดูได้ n o t e template อันนี้สำคัญมากน้องจะต้องจำได้และเขียนเขียนตัวนี้ต้องได้ภายใน30วิเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ทันและนี่เหมือนกัน speaking template อันนี้สำคัญมากเพราะน้องจะไม่มีเวลาไปเขียนจริงในห้องสอบน้องจะต้องจำให้ได้ว่ามันพูดยังไงนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับหลักๆท่าสีคืออะไรท่าสีเนี่ยเวลาน้องไปเรียนมหาลัยน้องอันนี้จาเป็นนะครับเวลาน้องอ่านหนังสือ professor เขาบอกว่า okay so today I'm going to be assigning two chapters chapter two and chapter three and then next class we're going to be talking about it ก็คือน้องจะต้องไปอ่าน chapter มาก่อนแล้วคราวนี้ professor เขาก็จะเริ่มเขาจะไม่พูดหรอกว่าสิ่งสิ่งที่อ่านมามีอะไรบ้างเขาจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับมันเหมือนกับสิ่งที่อ่านมาหรือเปล่าอะไรยังไงอันนี้ทัศน์สีก็มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าน้องจะต้องรู้ว่าประเด็นหลักๆจากที่อ่านหนังสือมามันคืออะไรและสิ่งที่เราฟัง professor professor เขาพูดอยู่มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเพราะถ้าจับมาปนกันก็ต้องมี structure แล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆของไอเดียของทัสนี้ก็คือ you must find two to three details which which can be anything from category characteristics uh, types um, options methods from the reading and then one to two examples from the listening and state or explain how the examples relate to the um, main idea from the reading นี่ก็จะเป็นหลักๆนะครับที่น้องจะต้องดูในทัสนี้พี่ก็ได้ให้น้องดูไปทั้งหมด4 examples นะครับ examples แรกเป็นเรื่อง organisms นะครับ examples ที่2เป็นเรื่องอะไรเอ่ยเป็นเรื่อง insect control นะครับอันนี้เอามาเตือนไว้ก่อนเอามาให้ดูก่อนจะได้จำได้ examples ที่3เป็นข้อสอบจริงเคยเป็นมาแล้วเป็น animal domestication นะครับหรือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและสุดท้ายที่เพิ่งจบไปเมื่อตะกี้นี้คืออะไรครับก็คือ actual observer นะครับการเหมือนกับเป็น psychology นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องอันนี้เป็นทัศน์สุดท้ายที่น้องมาทวนแล้วแล้วน้องจะไปสอบแล้วนะครับพี่ก็ขอให้น้องทุกคนสู้ๆนะครับอย่าท้อเพราะว่านี้ไม่ใช่ภาษาเราไม่ต้องห่วงนะครับแฮงก์อินเนอร์หรือว่าอย่าเพิ่งท้อนะครับอยู่ในนั้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวว่าถ้าใครยังไม่จบเราก็ไปดูต่อที่ทัสห้านะครับเดี๋ยวพี่ก็จะสอนต่อเลยนะครับสำหรับทัสสี่เอาไว้แค่นี้ก่อนครับโชคดีครับ